Bu videoda limitin özelliklerini inceleyeceğiz ama bu özellikleri kanıtlamayacağız. Eğer kanıt yapsaydık, kanıt yapacak olsaydık limitin matematiksel tanımına ihtiyacımız olacaktı. Bu derste bu videoda değil ama limitin epsilon delta tanımı videosunda kanıt yapacağız. Bu videoda limitin özelliklerini kavramaya çalışacağız ve bu özelliklerin mantığını bir defa kavrarsak, bu, ileride karşılaşacağımız limit sorularını kolayca çözmemizi sağlayacak. fx fonksiyonumuzun x, c'ye giderken, yakınsarken limiti l olsun ve gx fonksiyonumuzun ise x, c'ye giderkenki limiti m'ye eşit olsun. Bize sorulan şu, limit fx artı gx'in x, c'ye giderken değeri ne olur? Grafik üzerinde bu iki fonksiyonu birbirine eklediğimizde, nasıl bir fonksiyon oluşacağını görebiliriz. Sezgisel olarak görebiliriz. Ama dediğim gibi sadece özelliklerin üzerinden geçeceğiz, kanıtlarına girmeyeceğiz. Bu toplam şu şekilde yazılabilir. Limit fx, x, c'ye giderken, artı limit gx, x, c'ye giderken. Bu kısım, aynı renkte göstereyim, l'ye eşitti ve toplamda o zaman l artı, bu kısımda m'ye eşitti, cevap l artı m olacak. Çok zor değil. Buna limitlerde toplama kuralı veya toplama özelliği diyoruz. Şimdiki özellik de öncekine benzer. Limit x, c'ye giderken fx eksi gx. Bu da ne olacak? L eksi m olacak. Çünkü bu eşitlik fx'in x, c'ye giderkenki limitinden gx'in x, c'ye giderkenki limitinin çıkarılmasına eşit. Bu da l eksi m demek. Bu özelliğe de limitlerde çıkarma, fark alma özelliği diyoruz. Evet, toplama ve çıkarmayı yaptık. Çarpma ile devam edelim. Limit fx çarpı gx x, c'ye giderken. Bu da Limit fx x, c'ye giderken çarpı limit gx x, c'ye giderken e eşit olacak. Buna da limitin çarpma özelliği diyoruz. Yani sorunun cevabı burası l'ye eşit. l çarpı bu kısımda m idi. l çarpı m. Burası sabit bir sayı olsaydı da aynısı geçerli olacaktı. Mesela limit sabit bir k sayısı çarpı fx, x, c'ye giderken. k sayısı sabit olduğu için limitin dışına çıkacak. k çarpı limit fx, x, c'ye giderken. Burası l, yani cevap kısaca k çarpı l. Bu özellik de sabit sayı çarpımı özelliği. Aynı şeyi bölme için de yapabiliriz. Limit x, c'ye giderken fx bölü gx. Tabi gx sıfırdan farklı bir sayı olmalıdır. Bu da limit fx x c'ye giderken bölü limit gx x c'ye giderken eşittir. Burası l, burası m, bu da l bölü m'ye eşittir. Evet, böylece limitlerde bölme özelliğini de görmüş olduk. Son olarak limitin üst alma özelliğini görelim. Limit fx'in, fx'in r bölü s inci kuvveti, r ve s tam sayılar, x, c'ye giderken. Bu, yine limit fx'in x, c'ye giderken r bölü s kuvvetine eşit olacak. Burada r ve s tam sayılar olmalı ve s sıfıra eşit olmamalı. Yoksa belirsizlik durumu olur. Burası l'ye eşit. Cevap, l üzeri r bölü s. Bu özellikler fonksiyonların grafiklerini çizerek kolayca anlaşılabilir.